ஓம் சாந்தி ஆறு மூன்று இரண்டாயிரத்தி இருபது இன்று மாலை அவ்வக்த பாப்தாதவை நாம் அனைவரும் சந்திப்போம் சக்கார முரளி முரளியின் சாரம் இனிமையான குழந்தைகளே இந்த பழைய உலகில் அற்ப கால ஒரு நொடிக்கான சுகமே உள்ளது இது உடன் வராது இந்த சுகம் உங்களுடன் வராது தங்களுடன் அழிவற்ற ஞான ரத்னங்களே வரும் ஆகவே அழிவில்லாத வருமானத்தை சேமித்து கொள்ளுங்கள் கேள்வி தந்தையின் படிப்பில் எந்த ஒரு கல்வி கற்பிக்கப்படுவதில்லை பதில் பூதங்கள் சம்பந்தமான கல்வி மற்றவர்களின் எண்ணங்களை ஆராய்வது அதாவது தெரிந்து கொள்வது இது பூதங்களினுடைய கல்வியாகும் உங்களுக்கு இத்தகைய கல்வி கற்பிக்கப்படுவதில்லை பாபா மனதில் உள்ள எண்ணங்களை அறிபவர் அல்ல அவர் எல்லாம் அறிந்தவர் அதாவது ஞானம் நிறைந்தவர் தந்தை வருவதே உங்களுக்கு ஆன்மீக கல்வியை கற்பிப்பதற்காக இந்த கல்வியின் மூலம் உங்களுக்கு இருபத்தோரு பிரிவுகளுக்கான ராஜா பதவி கிடைக்கின்றது ஓம் சாந்தி சிலர் உறுதியான நிச்சய புத்தி உள்ளவர்களாகவும் ஒரு சிலர் குறைவாக புரிந்து கொள்பவர்களாகவும் வரிசை கிரமம் உள்ளதல்லவா குழந்தைகளாகிய நீங்கள் இப்பொழுது பரம்பிதா பரமாத்மாவிற்கு முன்பாக அமர்ந்திருக்கின்றோம் என தெரிந்துள்ளீர்கள் ஆத்மாக்களும் பரமாத்மாவும் பல காலமாக பிரிந்திருக்கிறோம் என பாடப்படுகிறது மூல வத்தனத்தில் ஆத்மாக்கள் பிரிந்திருக்கின்றன என்ற விஷயம் இல்லை பரம் பிதா பரமாத்மாவிடமிருந்து பிரிந்து இங்கு நம்முடைய பாகத்தை நடிப்பதற்காக வருகின்றோம் நீங்கள்தான் முதன் முதலில் தந்தையிடமிருந்து பிரிந்தவர்கள் ஆகவே சிவ பாபாவும் கூட உங்களைத்தான் முதன் முதலில் சந்திக்கின்றார் உங்களுக்காகவே பாபா வர வேண்டியதாக இருக்கிறது கல்பத்திற்கு முன்பும் கூட இந்த குழந்தைகளுக்கு தான் கல்வி கற்றுத்தரப்பட்டது பாபா சொல்கிறார் தர்மத்தில் சக்தி இருக்கிறது என்று கூறப்படுகிறது தர்மத்தில் தான் சக்தி உள்ளது லக்ஷ்மி நாராயணன் எவ்வளவு சக்தி உள்ளவர்களாக இருந்தனர் என்று உங்களுக்கு தெரியும் பாரதவாசிகள் தங்களுடைய தர்மத்தை தெரிந்து கொள்ளவில்லை யாருடைய புத்தியிலும் பாரதத்தில் நமது தர்மம் இருந்தது அதாவது தேவி தேவதா தர்மம் இருந்தது என்று ஒருவரும் தெரிந்து கொள்ளவில்லை தர்மத்தை அறியாத காரணத்தால் நாஸ்திகர்கள் ஆகிவிட்டனர் நாம் சொந்த தர்மத்தினராக ஆனதனால் எவ்வளவு சக்தி உள்ளது குழந்தைகளாகி நீங்கள் இரும்பு யுகமாகிய மலையை தகர்த்து தங்க யுகமாக மாற்றுகின்றீர்கள் பாரதத்தை தங்க மலையாக உருவாக்குகின்றீர்கள் அங்கு அளவில்லாத தங்கம் சுரங்கம் நிரம்பி உள்ளது தங்கம் மலையாகிறது பிறகு அது திறந்து கொள்கிறது தங்கத்தை வெட்டி எடுத்து தங்க கற்களாக ஆக்கப்படுகிறது மாளிகைகளும் கூட பெரிய தங்க கற்களால் கட்டப்படும் பாபா சொல்கிறார் ஞான ரத்தினங்களின் சேமிப்பு தான் கூடவே வரும் மேலும் இருபத்தோர் பிரிவுகளுக்கு இதன் பலனை அனுபவம் செய்வீர்கள் ஆம் அழியக்கூடிய செல்வத்தால் இப்பொழுது யாரெல்லாம் அழியக்கூடிய செல்வத்தால் பாபாவிற்கு வேறு வழிமுறைகளில் யாரெல்லாம் உதவி செய்தாலும் அவர்களின் செல்வம் கூடவே வரும் அவர்கள் செய்த அந்த நல்ல கர்மத்துடைய பலன் கூட வரும் பாபா நம்மிடமுள்ள மதிப்பில்லாத சோஜிகளை வாங்கி கொண்டு நமக்கு அங்கு மாளிகைகளை தருகின்றார் அமெரிக்க மக்கள் நிறைய செலவு செய்து மிக பழமையான பொருட்களை வாங்குகின்றனர் அப்படி மனிதர்கள் பழைய பொருட்களை அதிக விலை கொடுத்து வாங்குகிறார்கள் அமெரிக்க மக்கள் பைசா பெறாத பொருளுக்கு ஆயிரம் ரூபாய் அளவிற்கு கூட கொடுக்கின்றனர் பாபா எவ்வளவு நல்ல வாடிக்கையாளராக இருக்கிறார் அதனால்தான் அவரை 
கள்ளம் கபடமற்றவர் என புகழ் பாடுகின்றனர் மனிதர்களுக்கு இதுவும் கூட தெரியாத காரணத்தினால் சிவனையும் சங்கரரையும் ஒருவரே என கூறிவிட்டனர் எங்கள் பையை நிரப்புங்கள் என்று கூறுகின்றனர் நமக்கு இப்பொழுது ஞான ரத்தினங்கள் கிடைக்கின்றன இவற்றால் நம்முடைய புத்தி என குடிப்பை நிரம்புகிறது பாபா சொல்கிறார் இந்த ஞானத்தை தருபவர் ஒரே ஒரு தந்தைதான் சாதாரண மனிதர்களிடமிருந்து இந்த ஞானம் எப்படி கிடைக்கும் இதில் புத்திக்கான எல்லா விஷயமும் உள்ளது மற்ற எல்லா புறங்களிலும் அலைகின்ற புத்தியை நிறுத்த வேண்டும் புத்திதான் கெடுத்து விடுகிறது என்னை நினைவு செய்தீர்கள் என்றால் விக்கர்மங்கள் விநாசமாகிவிடும் பாபா சொல்கிறார் இப்படியும் பாடுகின்றனர் எங்களுடைய படகை அக்கறையில் கொண்டு போய் சேர்ப்பியுங்கள் இது சம்பந்தமாக ஒரு கதை கூட உள்ளது பண்டிதருடைய கதை சிலர் சென்று விடுகிறார்கள் சிலர் நின்று விடுகிறார்கள் பாபா கூறுகின்றார் நான் இந்த பிரம்மாவின் வாயின் மூலமாக சொல்கின்றேன் பிரம்மா எங்கிருந்து வந்தார் பிரஜாபிதா பிரம்மா அவசியம் இங்கு தேவை அல்லவா நான் இவரை தான் தத்தெடுக்கின்றேன் இவருக்கு பெயரையும் சூட்டுகின்றேன் நீங்களும் கூட பிரம்மா வாய் வம்சாவளி ஆவீர்கள் நீங்கள் அனைவரும் பிரம்மாவனுடைய வாய் வம்சாவளி ஆவீர்கள் யார் முழுமையாக எண்பத்தி நான்கு பிரிவுகள் எடுக்கின்றார்கள் என்று உங்களுக்கு தெரியும் பாபா சொல்கிறார் யோகத்திற்கு அக்னி என்று கூறப்படுகிறது ஏனென்றால் யோகத்தால் தான் ஆத்மாவிலுள்ள கரை என்பது நீங்குகிறது ஒருவேளை இந்த அக்னி குளிர்ந்து விட்டால் கரை நீங்காது தாரணையும் கூட தேவை அல்லவா நல்லது மண்மனா பவா மனதினால் என்னொருவனை மட்டும் நினைவு செய்யுங்கள் இதில் ஒருபோதும் கலைப்படையக்கூடாது சிலர் தந்தையை நினைவு செய்வதை கூட மறந்து விடுகிறார்கள் பத்திகளுக்கெல்லாம் பத்தியானவர் உங்களை ஞானத்தால் எந்த அளவிற்கு அலங்காரம் செய்கிறார் உங்களுடைய உயர்வால் அனைவருக்கும் நலம் என்று சொல்லப்படுகிறது ஆகவே அனைவருக்கும் நன்மை செய்வதற்காகவே பாபா வந்துள்ளார் நல்லது தாரணைக்கான முக்கிய சாரம் முதலாவதாக தந்தையின் நினைவினால் அளவு கடந்த சுகத்தை அனுபவம் செய்வதற்காக புத்தி தெளிவாக இருக்க வேண்டும் நினைவு அக்னி சொரூபமாக ஆகும்போது ஆத்மா சத்தோ பிரதானமாக ஆகிவிடும் இரண்டாவதாக தந்தை சூழிகளுக்கு பதிலாக இரத்தினங்களை தருகின்றார் அப்படிப்பட்ட கள்ளம் கபடமற்ற தந்தையிடமிருந்து தங்களுடைய பையை நிரப்பி கொள்ளவும் சாந்தியில் இருப்பதற்காக இந்த கல்வியை கற்று சத்கதியை பலனாக அடைய வேண்டும் வரதானம் மூன்று வகையான வெற்றி பதக்கங்களை பெறக்கூடிய சதா வெற்றியாளராகுக விளக்கம் வெற்றி மாலையில் முதல் நம்பர் பெறுவதற்கு முதலில் தன் மீது வெற்றி அனைவரின் மீது வெற்றி பிறகு இயற்கையின் மீது வெற்றி அடையுங்கள் இந்த மூன்று வகையான வெற்றி பத பதக்கங்களை அடையும் போதுதான் வெற்றி மலையில் மலையாக ஆக முடியும் சுயத்தின் மீது வெற்றி அடைவதென்றால் தனது வீண் உணர்வுகள் சுபாவங்கள் அவற்றை உயர்ந்த உணர்வுகளாக சுபா பாவனையாக மாற்றுவதாகும் யார் இவ்வாறு தன் மீது வெற்றி அடைகிறார்களோ அவர்களே மற்றவர்கள் மீது வெற்றி அடைய முடியும் இயற்கையின் மீது வெற்றி அடைவதென்றால் சூழ்நிலை அதிர்வலைகள் மற்றும் ஸ்தூல இயற்கை பிரச்சனைகளின் மீது வெற்றி அடைவதாகும் ஸ்லோகன் தனது கர்ம இந்திரியங்களின் மீது முழுமையாக ராஜ்யம் செய்பவர்களே உண்மையான ராஜயோகி ஆவார் நல்லது இனிமையிலும் இனிமையான 
ஐயாயிரம் வருடங்களாக காணாமற் போய் மீண்டும் கண்டெடுக்கப்பட்ட செல்ல குழந்தைகளுக்கு தாய் தந்தை பாப்தாதாவின் அன்பு நினைவுகள் மற்றும் காலை வணக்கம் ஆன்மீக குழந்தைகளுக்கு ஆன்மீக தந்தையின் நமஸ்காரம் ஆன்மீக தந்தைக்கு ஆன்மீக குழந்தைகளின் நமஸ்காரம் ஓம் சாந்தி